good, muito bem. Você gosta de morar no Portugal? Eu adoro, pois Sim. é a minha terra. Bom dia, uh -huh. muito obrigada e tudo de bom. Bom dia. Cuidado! Tocar com a certina, sentir as emoções das pessoas, é uma espécie de partilha que me dá algum sustento para poder continuar e com alegria é muito mais fixe. Bom dia! Hoje é meu último dia no Portugal. Amanhã tenho, tenho um voo. As you can see, I didn't bring my razor, so I got a little bit of a five o'clock shadow or whatever they call it. But uh, just gonna enjoy this last day, see if we can talk to some interesting people and we'll just go wander around the streets as a flinter does. Ross, prazer. Exato. Prazer. De que país é você? Eu sou do, da América, dos Estados Unidos. Ah, cumprimentos a, a, a Trump e a Biden. Mesmo. Ah, sim. Trump e Biden. Sim, sim. Sim. Sim, aos dois. Ah, muito bem. Sim. Um senhor norte-americano esteve aqui e disse que nós sofríamos de uma, do Porto, de uma doença incurável. E eu perguntei-lhe qual era essa doença. E ele disse, simpatia. F foi ele que disse, não fui eu que inventei. Portugal e Espanha éramos o mesmo país, éramos ibéricos. Por isso ainda hoje nós dizemos que somos hermanos. Os políticos na altura, como sempre, em 1143, decidiram-se separar. Ficou a Espanha como a conhecemos hoje e ficou Portugal como se conhece hoje. Mas somos, continuamos a ser, como eles dizem, hermanos. Hermanos. Qual é o seu nome? Gabriel. Gabriel. Ross, prazer. Era o homem que vista, não. Não, é um canal do YouTube. Você tem um restaurante? Tem. O melhor? Ginja. Ginja. Ginja de Obidos. Ginja de Obidos, que é uma vila medieval. Para mim é muito mais bonita esta cidade do que a de Lisboa, por exemplo. Não quer dizer que o sul também é bonito, atenção. Mas aqui tem muito mais. Qual é o teu nome? Conceição. Ross. É nome de Santa. Ah, ok. Eu nasci, nasci aqui. Eu era menina de pé descalço. Descalço, eu, sem sapatos. Sem sapato. O meu pai faleceu e morreu. Com 29 anos. Deixou quatro filhos pequeninos, três meses, dois anos, três anos, eu cinco e o meu irmão nove. Minha mãe não trabalhava. E você é feliz? Sou, nesta hora não. Porque o meu marido uh, morreu há dois meses. Eu sinto, né? Esta hora vivo sozinha, hum. meu marido apareceu morto há dois meses, hum. mas tenho filhos, filhos. eles têm a vida deles, não é? Eles têm a vida deles, eu tenho a minha. Hum. Quantos anos você estava casada com, com ela? 52. Bodas de ouro. Uau. Bodas de ouro. Do you think there's like a philosophy that most Portuguese people live by or, or do you think it's more... Um, this is really cliche, but I guess we are really, uh, what do we call, saudosistas, because of the word saudade. Like, what is saudade? It's like uh, when you miss someone, uh, but it's so hard to explain because there's no translation to it. It's a, like this uh, careful. nostalgia feeling about that person or about that thing. Usually, it might, people might come back, but it's all, almost like you feel like they are not coming back anymore. 
so that's the, it's like a deep feeling you know so we have these I think we are happy people but at the same time we have this small thing where we feel nostalgia and uh, melancholy mm. uh, deep down e por isso a música fado não é yeah, muito so, muito yeah. saudade yeah I think that's kind of the definition of expressing saudade in a way yeah okay yeah. <laughs> Qual é o teu nome? Eu sou a Stencil, artista. Ah, ok. Hugo. 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 Ok. Ross, prazer. Prazer eu. Nasci oh. na Suíça. Ah. Estou aqui a viver. E não voltava para a Suíça. Vim com, com 9 anos, minha mãe é portuguesa, okay. o meu pai é espanhol e, e foram imigrantes na Suíça. Você tem um Instagram? Ou... Sim. Ah? SOS Stencil. SOS Stencil. Ok. Bom. Qual é teu nome? Tu é Ah, tu é francês. Tu es tu d'ici? Ah. Ah, ok. Tu as une chaîne de. Ah, oui, ok. É a Escovaria de Belo Monte, foi fundada em 1927. Eu sou a terceira geração, portanto, fazemos escovas industriais, escovas domésticas e escovas pessoais. Fazemos as escovas todas à mão. Aqui o nome é, isto é vassoura, vassouras, não é? E escovas são estas coisas. É isto, hum, por exemplo, isto aqui também são escovas, isto aqui são escovilhões, e isto são chamadas tocas. Muito interessante. Olá. Ah. Tomas um cafezinho? Ah, sim, sí, obrigado. So they're the only people in the whole Iberian Peninsula, that's Portugal, Spain, Andorra, that do this type of handmade brush business. They're, the, they're one of a kind, really. We only use materials naturals, and these materials are very expensive. And we managed to make it for the client, for the own client. The client comes here, comes here and says, look, I want a scope for the scope, I use a particular type of scope. Qualidade, boa qualidade e não quero estragar. Então essa escova de qualidade só realmente só aqui nestes sítios. Porque não é feita a máquina, é feito uma a uma. Se eu quiser comprar um livro físico, eu vou mantê-lo, eu tenho comigo. É uma peça que fica comigo. Não é? No mesmo se passa nisto. Tu compras uma escova daquelas baratinhas e daqui a três meses, quatro meses, já não a tens. Há algum tempo atrás, há aqui uns, um ano atrás ou okay, quê, recuperámos uma escova que nos tinha sido aqui comprada em 1937. Descobrimos isso quando abrimos a escova para recuperar e tinha lá a nossa marca. So you guys, the plan for today is to ask the Portuguese people about certain phrases and sayings that are famous in Portuguese to kind of get inside the mind of uh, somebody from Portugal. So let's see what we can find out. Você pode dizer uma frase típica da portuguesa? So, could you just say one or two frases feitas no português? Frases feitas? É... Típicas da cultura portuguesa. É... Que que eu digo? Vou beber uma bica depois do almoço. Bica is coffee, it's a very typical Final. expression. Estão frios o caralho. We are lawyers. We are now going to court. Oh, wow. I hope you win your case. Viva Porto, carago. Ser do Porto é ser tripeiro. Água mole em pedra dura. 
tanto dá que até que fura. À noite todos os gatos são pardos. Faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Em tempo de guerra não se limpam armas. Vai-me à venda e traz-me o troco. Isso é mais velho que a seis de Braga. Tu filho és, pai serás. Quem se contenta com a sua sorte é feliz até à morte. Quem desdenha quer comprar. Quando você está sempre conversando com uma pessoa, no fundo, nós estamos com muita pessoa, mas estamos sempre a discutir com ela. Todos são mal e fé em Deus. É como, sim, todos na crowd e fé em Deus, I guess. A mulher e a sardinha quer ser mais pequenina. Depressa e bem, não há quem. O que isso significa? Isso significa que você não pode fazer algo bem. If you do it too fast, like no one d does something well if they do it like oh. in a hurry, in a rush. Okay, yeah, very good. Does. Okay. Yeah. Well, Where thank are you. you. From? I'm from the U.S. Oh, okay. What about you? Are you from Porto? Yeah, yeah. I live here. Do you like living yeah. here? Yeah, it's great. I love what it. is the best thing about living in Porto? Uh, basically, you can walk everywhere here in the center. You can go to the to the park, to the beach, everywhere. Basically, I think it has a bit of everything. Yeah, and also like like it's not as as crowded as Lisbon. But it also has lots of movement. And yeah. Yeah. What about the Portuguese people? What What is something that many people don't know about the Portuguese? Uh, they're always late. Yeah. I don't know if you knew that. Yeah, we're famous for being late. Um, what else? They like to eat as well. Uh, good food, especially like Portuguese food. Okay. What else? Um, yeah, I can't remember anything else. Yeah, that's great. Thank yeah. you so much. <laughs> Muito obrigado. Okay. okay, so I've been talking to a lot of Portuguese people, but I found a girl. Her name is? Marina. Marina, but she's not Portuguese. Where are you from? So I'm from Russia. So she wants to tell me some typical Russian phrases. That means who wakes up first gets the... The pantufas, it's Portuguese, I don't know the English Ah, pantufas, it's the slippers. The slippers, but the home one, the fluffy ones. What is a Russian girl doing in Portugal? Because you've been here how many years? been here almost for six years. Six very happy years. Uh, I was studying here, and then I fell in love with the Portugal and the Portuguese citizen. So here weather doesn't, doesn't try to kill you, like in Russia. So here we have lots of sun, good wine, and very, very... Kind people, you know, and also good food, okay. and uh, no Mr. Putin. <laughs> <laughs> and uh, when I do my my channel, Rasta Flaneur, when we go to Russia, will you be our tour guide? Yes, I will try from there. That time, why not? Okay, you heard it on here, folks. Marina, do svidaniya. Do svidaniya. Спасибо. Пожалуйста. All right.